ఓకే సో ఆల్రెడీ మనం టైమ్ అండ్ వర్క్ కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్దాం సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మన కాన్సెప్ట్ రిలీజ్ చేసాక మనం ప్రాబ్లమ్స్ రిలీజ్ చేద్దాం సో టైమ్ అండ్ వర్క్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక బుక్ ని ప్రింట్ చేయడానికి ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఏమో ఒక ట్వంటీ డేస్ పెట్టింది అనుకోండి సో ఆ బుక్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ మెంబర్స్ ఏమో ట్వంటీ డేస్ పెట్టింది కదండి అదే బుక్ ని ట్వంటీ మెంబర్స్ ని చేస్తే ఏమవుతుంది ఆ టెన్ మెంబర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అండి ఆటోమేటిక్ గా డేస్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది లేదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బుక్ ప్రింట్ చేయడానికి టెన్ మెంబర్స్ ఎంత పెట్టింది అని చెప్పండి ఒక ట్వంటీ డేస్ పెట్టింది అనుకోండి సో ఇప్పుడు ట్వంటీ మెన్ కి అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ ఆటోమేటికలీ డేస్ విల్ బి డిక్రీజెస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ పెరిగారు కాబట్టి డేస్ ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా తగ్గుతుంది దీన్ని మనం ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అంటామండి అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ పెరుగుతుంది కొద్ది వాళ్ళ యొక్క డేస్ అనేది అంటే టైం తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ద సేమ్ వే టైం పెరిగిందంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అండ్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనిషిలోని ఎన్నర్ క్యాపబిలిటీ పెరిగినా ఆటోమేటిక్ గా డేస్ తగ్గుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక క్లాస్ చెప్పడం ఒక లెక్చరర్ కేమో నార్మల్ గా వన్ అవర్ కొడుతుంది నార్మల్ గా వన్ అవర్ కొడుతుంది అది ఏంటంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో ఎగ్జామ్ ఉంది అనుకోండి అతను ఏం చేస్తారు ఈ వన్ అవర్ క్లాస్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో చెప్తారు అంటే ఏంటి వాళ్ళ ఎన్నర్ క్యాపబిలిటీ పెరిగింది కాబట్టి ఈ వన్ అవర్ క్లాస్ ఏమైంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఏంటంటే సింపుల్ గా మనం చెప్పడం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే టైం అనేది టైమ్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్లీ ప్రపోషనల్ టు క్యాపబిలిటీ అంటే అండి క్యాపబిలిటీ ఇన్వెస్ట్లీ ప్రపోషనల్ టు టైమ్ అంటే క్యాపబిలిటీ పెరిగితే టైం ఎంట్ అవుతుంది అండి ఆటోమేటిక్ గా తగ్గుతుంది అలాగే టైం అనేది పెరిగింది అనుకోండి క్యాపబిలిటీ అనేది ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా తగ్గుతుంది అంటే అండి టైం అనేది ఎక్కువ డేస్ ఒక పని చేయడానికి ఎక్కువ డేస్ తీసుకుంటే ఏంటి క్యాపబిలిటీ అనేది తగ్గుతుంది అలాగే క్యాపబిలిటీ అనేది వాడు ఎన్నర్ గా పెంచినా ఆటోమేటిక్ గా టైం తగ్గుతుంది అంటే ఏంటి ఒకదానికి ఒకటి ఎనివర్సరీ ప్రపోజల్ సో ఇక్కడ మనకి శాలరీస్ కూడా మనకి ఎలా ఇస్తానంటే బేస్డ్ ఆన్ క్యాపబిలిటీ శాలరీస్ ఆర్ గివెన్ టు దే క్యాపబిలిటీ రేషియో శాలరీస్ ఆర్ గివెన్ టు దే క్యాపబిలిటీ రేషియో సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ సో దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక మ్యాన్ అనేవాడు ఒక వర్క్ ని టెన్ డేస్ లో చేశాడు ఒకవేళ టెన్ డేస్ లో చేయగలడు అనుకుంటే ఆ మ్యాన్ అనేవాడు ఆ వర్క్ ని ఏం చేస్తుంటే టెన్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దీన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో ఈ టెన్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ మ్యాన్ అనేవాడు ఒక్కొక్క వర్క్ ని కంప్లీట్ చేస్తే వన్ డే వర్క్ ఏమవుతుంది వన్ బై టెన్ అండ్ ఒకవేళ టూ డేస్ వర్క్ అనేది ఏమవుతుంది టూ బై టెన్ త్రీ డేస్ వర్క్ త్రీ బై టెన్ ఇలా టెన్ డేస్ వర్క్ ఏమవుతుంది అంటే టెన్ బై టెన్ దట్ మీన్స్ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మ్యాన్ అనేవాడు వర్క్ ని ఎన్ డేస్ లో చేస్తే మ్యాన్ అనే వర్క్ ఎన్ డేస్ లో చేస్తే వన్ డే వర్క్ ఏమవుతుంది అండి వన్ బై ఎన్ అవుతుంది అలాగే ఏ మ్యాన్ వన్ డేస్ వర్క్ అనేది వన్ డేస్ వర్క్ అనేది వన్ బై అయితే వన్ బై ఎన్ అయితే వాడు ఎన్ని ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తానంటే వాడు వర్క్ ని ఎన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తానండి వర్క్ ఎన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తానండి ఎన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మ్యాన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ ఏ మ్యాన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ ఒక మ్యాన్ అనేవాడు ఒక వర్క్ ని ట్వంటీ డేస్ లో కంప్లీట్ చేశాడు ఫైండ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్ డేస్ వర్క్ అని అడిగాడు అంటే ఒక మ్యాన్ అనేవాడు వాడు ఒక వర్క్ ని ఎన్ని రోజులు చేస్తానండి వాడు క్యాపబిలిటీ బట్టి ఆ వర్క్ ని ట్వంటీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటూ ట్వంటీ డేస్ లో చేస్తున్నట్టు సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్ డేస్ వర్క్ అని అడిగాడు అంటే ఫోర్ డేస్ లో వాడు ఎంత వర్క్ చేస్తానంటే దాని ఎగ్జామ్ వాడు ఏం చేస్తానంటే ప్రతి వర్క్ ట్వంటీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటూ ఫోర్ డేస్ వర్క్ అంటే ఏమవుతుంది అండి ఫోర్ బై టెన్ ఫోర్ బై ట్వంటీ దట్ మీన్స్ వన్ బై ఫైవ్ అంటే ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ వన్ బై ఫైవ్ అండ్ ద సేమ్ వే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే క్వశ్చన్ వేరే విధంగా అడగచ్చండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై ఫైవ్ వర్క్ ఏ మ్యాన్ క్యాన్ డూ వన్ బై ఫైవ్ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ a man can do 1 by 5 work in 20 days so 1 
సో చైన్ రూల్ అంటే ఏంటండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలానే మనం చెప్పామండి నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ పెరిగితే నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ పెరిగితే ఏమవుతుంది అండి డేస్ అనేది తగ్గుతుంది అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ పెరిగితే టైం అనేది తగ్గుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ పెరిగితే వర్క్ అనేది ఇంకేజ్ అవుతుంది అంటే కంప్లీట్ అవుతుంది కదా అంటే ఏంటంటే మెన్ కి డేస్ కి యూనివర్సిటీ ప్రపోషనల్ అండ్ మెన్ కి టైం కి యూనివర్సిటీ ప్రపోషనల్ అండ్ మెన్ కి వర్క్ కి యూనివర్సిటీ ప్రపోషనల్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ పెరుగుతున్న కొద్ది వర్క్ అనేది త్వరగా కంప్లీట్ అవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ తగ్గితే వర్క్ అనేది లేట్ అవుతుంది ఇక నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ పెరిగితే టైం విల్ డిక్రీజెస్ ఇక నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ పెరిగితే డేస్ విల్ బి డిక్రీజెస్ సో ఆటోమేటిక్ గా చైన్ రూల్ ఒక ఫామ్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ అంటే ఈ బేస్ వర్క్ అనేది డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అండ్ టైమ్ అండ్ డేస్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ సో సింపుల్ గా దీని ఫామ్ ఏంటంటే ఎం వన్ డి వన్ హెచ్ వన్ ఆర్ టీ వన్ బై డబ్ల్యూ వన్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ డి టూ హెచ్ టూ ఆర్ టీ టూ బై డబ్ల్యూ టూ ఇది చైన్ రూల్ ఫామ్ ఇది సో ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ దట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాన్ డేస్ ఇలా అవర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫామ్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెన్ టెన్ మెన్ కెన్ డూ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ ఇన్ హౌ మెనీ మెన్ దెన్ కెన్ వర్క్ కెన్ డూ వర్క్ ఇన్ 20 men can do work in how many days and is there. So, here, the number of men is M1, the number of days is M2, the number of men is M2, the number of days is M2, the number of days is M2, the number of days is M2. So, that means, here, the formula is M1, D1 equal to M2, D2. So, that means, the number of men is M1 equal to 10. Here, D1 is M2, 20. M2 is M2, 20 into X. So, 20, 20 cancel is X equal to 10 days. సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ పైప్స్ అండ్ సెజెస్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మెన్స్ లో వర్క్ చేసేవాడు ఉంటాడు డిస్ట్రాయ్ చేసేవాడు ఉంటాడు సో వర్క్ చేస్తే వర్క్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కంప్లీట్ అవుతూ ఉంటుంది డిస్ట్రాయ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ తగ్గుతూ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ వర్క్ చేస్తే పైప్స్ అండ్ సెజెస్ ఏం చదువుతుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పైప్స్ వర్క్ చేస్తుంది వన్ ఈస్ పైప్స్ ఏమైనది ఫిల్లింగ్ పైప్ అండ్ పైప్స్ అనేది ఎంటీ పైప్ ఎంటీ పైప్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్లింగ్ పైప్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఫిల్ అవుతూ ఉంటాయి ఎంటీ పైప్ అనేది ఏమంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇది పైప్స్ అండ్ సెజెన్స్ అంటే మనం టైమ్ అండ్ వర్క్ లో ఏమవుతుంది అంటే మ్యాన్స్ వర్క్ చేస్తే పైప్స్ అండ్ సెజెన్స్ లో పైప్స్ వర్క్ చేస్తాయి సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఇప్పుడు శాలరీస్ ఆర్ గివెన్ టు దేర్ క్యాపబిలిటీ రేషియా అని చెప్పాను కదండి అంటే టైమ్ ఈ జనరల్స్లీ ప్రపోషనల్ టు క్యాపబిలిటీ అని చెప్పాం ఆ క్యాపబిలిటీ జనరల్స్లీ ప్రపోషనల్ టు టైమ్ అని చెప్పాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ క్యాన్ డూ వర్క్ ఇన్ టెన్ డేస్ ఏ క్యాన్ డూ వర్క్ ఇన్ టెన్ డేస్ బి క్యాన్ డూ వర్క్ ఇన్ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ సో దేర్ వేజెస్ ఆర్ దేర్ వేజెస్ ఆర్ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ఫైన్ ద వేజ్ ఆఫ్ బి అని అడిగాడు ఫైన్ ద వేజ్ ఆఫ్ బి అని సో ఇక్కడ ఏంటని నేను చెప్పానండి శాలరీస్ ఆర్ గివెన్ టు ది క్యాపబిలిటీ రేషియో శాలరీస్ ఆర్ గివెన్ టు ది క్యాపబిలిటీ రేషియో సో శాలరీస్ ఆర్ గివెన్ టు ది క్యాపబిలిటీ రేషియో అంటే ఏంటి ఇక్కడ వీడిచ్చింది ఏ అనేది ఒక ఇండివిజువల్ వర్క్ ని టెన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేశాడు బి అనేది ఇండివిజువల్ వర్క్ ని ట్వంటీ డేస్ లో కంప్లీట్ చేశాడు ఇది టైమ్ రేషియో అంటే ఏమవుతుంది అండి టైమ్ రేషియో టెన్ ఇస్ టు ట్వంటీ దట్ మీన్స్ క్యాపబిలిటీ రేషియో ఏమవుతుంది రివర్స్ అంటే టూ ఇస్ టు వన్ అండ్ ఈ టూ ఇస్ టు వన్ రేషియో ఏమవ్వాలండి మన ఇన్కమ్ దీన్ని జనరేట్ చేయాలి అంటే టూ ఇస్ టు వన్ అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ అండి త్రీ పార్ట్స్ త్రీ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది త్రీ థౌజండ్ దట్ మీన్స్ వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ సో ద శాలరీ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు టూ పార్ట్స్ దట్ మీన్స్ టూ థౌజండ్ ద శాలరీ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు వన్ పార్ట్ దట్ మీన్స్ వన్ థౌజండ్ సో ఇది టైం అనేది క్యాపబిలిటీ మీద సో ఇప్పుడు నార్మల్గా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎలా చేస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైమ్ అండ్ వర్క్లో ఏ అనేది ఒక వర్క్ని టెన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తే బి అనే వర్క్ని సేమ్ వర్క్ ని ట్వంటీ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తే హౌ మెనీ డేస్ దే టుగెదర్ క్యాన్ డూ వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ అని అన్నాడు అంటే ఇద్దరు కలిపి ఎన్ని రోజులు చేస్తాను అంటే ఇక్కడ టెన్ డేస్ చేశాడు అంటే ఒక సేమ్ వర్క్ ని ఇద్దరు చేసినప్పుడు ఎన్ని రోజులు కంప్లీట్ అవుతుంది అయితే ఈ సేమ్ వర్క్ ని ఏ ఇండివిజువల్ గా చేసినప్పుడు ఏమైందండి టెన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తాను అంటే ఈ డివైడ్ ఇన్ టు టెన్ పార్ట్స్ సో
అంటే ఇక్కడ మనం నార్మల్ గా ఏం చేయాలంటే ఇవి టెన్ డేస్ చేసాడు వీడు ట్వంటీ డేస్ చేసాడంటే ఎవరు ఎన్ని పాస్ చేశాడు అది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ టెన్ డేస్ లో చేసాడంటే బీ కన్నా ఏ అనేవాడు నెంబర్ ఆఫ్ పాస్ ఎక్కువ చేస్తున్నాడు సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ పాస్ ఐ మీన్ ఆ వర్క్ అనేది ఎన్ని యూనిట్స్ మనకు కావాలి ఎన్ని యూనిట్స్ కావాలంటే ఈ టెన్ కి ట్వంటీ కి కామన్ మల్టిపుల్ తీసుకోవాలి అదే ఆ కామన్ మల్టిపుల్ ఏమవుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అవుతుంది సో ఆ కామన్ మల్టిపుల్ తీసుకోవాలంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎల్సిఎం దిస్ కామన్ మల్టిపుల్ టెన్ కి ట్వంటీ కి ఎల్సిఎం చేయాలండి ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ వీడియో చెప్పాను టెన్ కి ట్వంటీ కి ఎల్సిఎం చేసినప్పుడు ఏంటి మేబీ ద బిగ్ గన్ నెంబర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ బిగ్ గన్ నెంబర్ సో బిగ్ గన్ నెంబర్ ఈస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఈ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ టెన్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుందండి దీని ఎల్సిఎం అనేది ట్వంటీ అవుతుంది సో ట్వంటీ యూనిట్స్ ఐ మీన్ ట్వంటీ పాస్ అనేది వర్క్ అనుకుంటే సో ఈ ట్వంటీ పాస్ ని ఏ అనేవాడు టెన్ డేస్ లో చేస్తారు అంటే రోజు ఎన్ని పాస్ చేస్తున్నట్టేనండి ఏ అనేవాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ బెస్ట్ కేస్ అనుకోండి వీడు టెన్ డేస్ లో చేస్తారు అంటే రోజుకి ఎన్ని బెస్ట్ కేస్ తింటున్నాడు సో అంటే ట్వంటీ పాస్ కంప్లీట్ చేయడానికి టెన్ డేస్ ఐ మీన్ ట్వంటీ బెస్ట్ కేస్ కంప్లీట్ చేయడానికి టెన్ డేస్ పట్టిందండి రోజుకి ఎన్ని బెస్ట్ కేస్ కంప్లీట్ చేస్తుంది టూ బెస్ట్ కేస్ అలాగే ఈ ట్వంటీ బెస్ట్ కేస్ కంప్లీట్ చేయడానికి వీడు ట్వంటీ డేస్ పట్టిందండి రోజుకి ఎన్ని బెస్ట్ కేస్ కంప్లీట్ చేసినట్టు వన్ బెస్ట్ కేస్ సో ఇద్దరు కలిపి ఎన్ని రోజులు చేస్తారంటే టూ ప్లస్ వన్ దట్ మీన్స్ ట్వంటీ బై త్రీ దట్ మీన్స్ సిక్స్ అండ్ టూ బై త్రీ డేస్ ఓకే ఇలా సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే పైప్స్ అండ్ సజెన్స్ వచ్చాం అనుకోండి ఒక పైప్ ఒక ట్యాంక్ ని టెన్ అవర్స్ లో ఫిల్ చేస్తుంది ఇంకొక పైప్ ఇంకొక ట్యాంక్ ని ట్వంటీ అవర్స్ లో ఫిల్ చేస్తుంది సో ఆ ట్యాంక్ ఫిల్ అవడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అంటే ఇక్కడ ఫిల్లింగ్ పైప్ అన్న మ్యాన్ వర్క్ చేసిన ఉంటానండి సో ఇంకొక ఒక్కొక్కసారి రీసెంట్ గా ఎస్ఎస్ లో ఒక బిట్ ఇచ్చాడండి ఒక మ్యాన్ అనేవాడు ఒక వర్క్ ని చేయడానికి టెన్ డేస్ పెట్టింది ఈ మ్యాన్ అనేవాడు ఒక వర్క్ ని చేయడానికి టెన్ డేస్ పెట్టింది ఒక మ్యాన్ కేమో ఆ వర్క్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ట్వంటీ డేస్ పడుతుంది ఏంటండి వీడు వర్క్ చేస్తారండి వీడు ఏం చేస్తారు డిస్ట్రాయ్ డిస్ట్రాయ్ అంటే ఏంటి నాశనం చేయడం సింపుల్ గా ఏంటంటే వీడు నెంబర్ ఆఫ్ పాస్ నాశనం చేస్తాను అంటే వర్క్ చేసిన దాన్ని వీడు ఏం చేస్తానంటే నాశనం చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఏంటి వీడు వర్క్ చేస్తుంటే వీడేమో ఆ వర్క్ నేను మాఫీ చేస్తుంటా అంటే నా నాశనం చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో ఈ వర్క్ నాశనం చేయడానికి ట్వంటీ డేస్ పెట్టింది అన్నాడు ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అవడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అని అడుగుతాను అయితే సో మనం కామన్ గా చెప్పాం కదా టెన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ ఇది కామన్ నెంబర్ ఐ మీన్ కామన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఇద వర్క్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అండి అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ యూనిట్స్ సో ట్వంటీ యూనిట్స్ ఆర్ ట్వంటీ పార్ట్స్ సో ఇవి ఏం చేస్తారంటే టెన్ టూ అంటే రోజుకి టూ యూనిట్స్ వర్క్ చేస్తుంటాడు ఇది ట్వంటీ వన్ అంటే ఏంటి రోజుకి వన్ యూనిట్ డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు అండి అంటే ఒక రోజుకి వీడు టూ యూనిట్స్ వర్క్ చేస్తే వీడు వన్ యూనిట్ డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటండి టూ మైనస్ వన్ అంటే ఇది టూ పార్ట్స్ ఐ మీన్ టూ బిస్కెట్స్ తింటూ ఉంటే వీడు వన్ బిస్కెట్ ఐ మీన్ టూ బిస్కెట్స్ అనేది వాడు ఫిల్ చేస్తూ ఉంటే వీడు వన్ బిస్కెట్ అనేది తింటూ ఉంటాడు అండి లేకపోతే ఇవి టూ పార్ట్స్ చేస్తూ ఉంటే ఇది వన్ పార్ట్ అనేది డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు అంటే ఏంటి టూ మైనస్ వన్ అంటే టూ పార్ట్స్ ఫిల్ చేస్తుంటాడు వీడు వన్ పార్ట్ అని డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు అంటే అక్కడ వన్ పార్ట్ మాత్రమే కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే టూ పార్ట్స్ మైనస్ వన్ పార్ట్ ద వర్క్ కంప్లీట్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ లాజికల్ క్వశ్చన్ డిస్ట్రాయ్ మీన్స్ నాశనం చేయడం ఏ వర్క్ ఫర్ టెన్ డేస్ అంటే వర్క్ చేయడం అండి అదే ఇక్కడ డిస్ట్రాయ్ అనేది పైప్స్ అండ్ సజెన్స్ ద సేమ్ లాజిక్ పైప్ పి అనేది ఫిల్ చేస్తూ ఉంటే రిమైనింగ్ పైప్ అనేది ఎంటీ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ డిస్ట్రాయ్ అన్న ఎంటీ అన్న ఒకటేనండి వర్క్ చేయడం అన్న పైప్ ఫిల్ చేయడం అన్న ఒకటేనండి అంటే పైప్స్ అండ్ సజెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టైమ్ అండ్ వర్క్ సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు మాట అంటే నేను చెప్పిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం టైమ్ అండ్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఆ వర్క్ అనేది ఎనీ యూనిట్స్ సో ఎన్ని యూనిట్స్ వాడు రోజుకి ఎన్ని పాస్ చేస్తాడని తెలుసుకుంటే మనం ఈజీగా ఈ టైమ్ అండ్ వర్క్ ప్రాబ్లమ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ద సేమ్ వే మనకి నార్మల్ లైఫ్ లో ఎక్కువ రోజులు పని చేస్తే ఎక్కువ శాలరీ వస్తుందండి బట్ నేను టైమ్ అండ్ వర్క్ లో ఒక పనిని తక్కువ టైమ్ లో చేయాలి తక్కువ టైమ్ లో చేయాలి ఎక్కువ పాస్ చేయాలి అంటే ఏంటి వాడి యొక్క క్యాపబిలిటీ వస్తుంది అండ్ ద సేమ్ వే తక్కువ టైమ్ లో చేయడం వల్ల కూడా శాలరీ వస్తుందండి అందుకే సింపుల్ గా శాలరీస్ ఆర్ గివెన్ టు ద క్యాపబిలిట